السلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جڑیا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں جس بزنس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت کامن ہے اور بہت ہی اچھا بزنس ہے اس میں پروفٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے دوستو اس میں انویسمنٹ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اتنی کم بھی نہیں ہے یہ ترتیب جو ہے نا میں اس کی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کیسے کیسے اور کہاں کہاں اس پہ کتنا کتنا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اور پروفٹ ریشو کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بزنس ہے کار واشنگ کا بزنس دوستو آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے اندر شہروں کے باہر پٹرول پمپس کے نزدی خاص طور پر کار واشنگ والے لوگ جو ہیں وہ کار واشنگ کرتے ہیں بزنس جو ہے نا اچھا کر رہے ہوتے ہیں دوستو کچھ کار واشنگ سٹیشن جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں جس کار واشنگ سسٹم کو میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ایوریج سسٹم ہے یعنی درمیانہ سسٹم ہے نہ یہ بہت چھوٹا ہے نہ یہ بہت بڑا ہے لیکن میں ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو یہ بتاتا جاؤں گا کہ اس بزنس میں اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں بزنس کو تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو مزید بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں دوستو اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے انویسٹمنٹ کی کہ اتنی انویسٹمنٹ ہونا لازمی ہے یہ کم پیسوں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ پیسوں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اس بزنس کو جتنا آپ بڑھانا چاہیں گے اتنا بڑھا سکتے ہیں جتنا کم کرنا چاہیں گے اتنا کم کر سکتے ہیں دوستو لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سٹینڈرڈز کے مطابق چلیں یعنی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اچھا ہو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو کام کرنے میں سوفیسٹیکیٹڈ ہو اور اس کی مشینری اور اس کی بلڈنگ اور اس کی لک اور اس کی ڈیکوریشن ساری چیزیں جو ہے نا وہ آؤٹ کلاس ہونی چاہیے بہت بہت زیادہ بھی نہ آؤٹ کلاس ہوں لیکن اتنی کم از کم ہوں کہ دیکھنے میں بھلی محسوس ہو پتہ چلے کہ یار یہ ایک بزنس ہے یہ ایک سیٹ اپ ہے کوئی پھڑیا نہیں بیٹھا ہوا تو دوستو لیکن جو پھڑیا بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں پیسہ کما رہے ہوتے ہیں ہر بندہ اپنی جیب کے مطابق کام کرتا ہے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلڈنگ کی دوستو اس کے لیے سوری سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لینڈ کی تو دوستو اس میں لازم نہیں ہوتا کہ جگہ جو ہے وہ آپ کی اپنی ہو وہ کرائے پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کی اپنی جگہ ہو تو اس کے تو مزہ ہی کچھ اور ہے اور یہ صرف اس بزنس میں نہیں وہ تمام بزنسز میں اگر جگہ آپ کی اپنی ہے تو اس سے اچھی اور اس سے بہتر چیز تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی تو دوستو نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اچھے جو سٹیشن ہیں درمیانے سٹیشن ہیں وہ سات سے دس مرلے کے اندر بنے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں انوال ہوتی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ جگہ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور کہاں پہ ہونی چاہیے دوستو اس کی لوکیشن جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے جہاں تھوڑی سی مصروفیت رہتی ہو میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ مل شہر کے اندر بنا لیں وہاں پہ جگہ بہت مہنگی ہے کرائے بہت زیادہ ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ کسی پیٹرول پمپ کے ساتھ اٹیچ اگر ہو جائے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے کیونکہ گاڑیاں وہاں پہ آتی ہیں لیتی ہیں سٹے کرتی ہیں رکتی ہیں اور جو واش ہونے والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے اچھا یار اب رک تو گئے ہیں ساتھ ہی تو سٹیشن ہے چلو اس کو سروس کروا لیا جائے یہ نہیں ہوتا کہ پمپ کے بالکل اوپر ہی ہوتا ہے پمپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے ہو سکتا ہے پمپ کے بالکل سامنے ہو سکتا ہے تو دوستو یہ جو ہے نا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی پیٹرول پمپ کے پاس نزدیک ترین ہو اگر نہ ہو تو پھر تھوڑے سا یہ ہے کہ مین روڈز ہیں جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کبھی ملتان سے لاہور جائیں تو رستے کے اندر جو ہے نا کئی سارے آپ کو اسٹیشن ملیں گے اسی طرح لاہور سے آپ گجرا والا کی طرف جائیں وہاں پہ آپ کو اسٹیشن ملتے ہیں گجرا والا سے آپ اسلام آباد راول پنڈی کی طرف جائیں وہاں پہ ملتے ہیں شہر کے باہر ملتے ہیں شہر کے اندر ملتے ہیں دیہاتوں کے ایون کے جو پیٹرول پمپ بنے ہوتے ہیں مین روڈ کے اوپر وہاں ان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اچانک اسٹیشن آ جاتا ہے وہاں پہ کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہوتا کوئی آبادی نہیں ہوتی کوئی بھی یعنی وہاں پہ آمد و رفت یہ چہل پہل نہیں ہوتی اصل میں یہ سوٹ کرتا ہے کہ جگہ جو ہے نا وہ اگر آپ کی اپنی ہے اور کہیں بھی ہے تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں لیکن یہ مین شاہرا کے اوپر ہونا لازمی ہے یہ نہیں کہ آپ دیہات کے اندر لگا لیں تو نہیں چلے گا کسی نہر کے کنارے لگا لیں نہیں چلے گا دوستو مین روڈ دیکھ لیں شہر کے اندر دیکھ لیں شہر سے نکلتے ہوئے جگہ دیکھ لیں شہر کے اندر داخل ہوتے ہوئے جگہ دیکھ لیں وہ جگہ پرفیکٹ جگہ ہے اس کام کے لیے دوستو اس کو کلوز کرتے ہیں آگے چلتے ہیں لیکن ایک چیز بتاتا چلو آگے چلنے سے پہلے اس کی جو ایوریج کاسٹ کی جاتی ہے سات سے دس مرلے کی وہ دس لاکھ روپے کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی جگہ لینا چاہے تو دس لاکھ روپے ہے اگر آپ اپنی نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ اس کو کرائے پہ لے سکتے ہیں کرایا مختلف جگہوں پہ مختلف
कपड़ा शपड़ा सरफ वगैरह ऑयल वायल ले लें और जनाब उसकी वाशिंग शुरू कर दें एक तो है ये बिजनेस ये बहुत आसान है बहुत सस्ता है इजी है ये तो एक लाख रुपए में स्टार्ट हो जाता है लेकिन आप सर्विस स्टेशन बनाने जा रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं सर्विस स्टेशन को तो उसमें दोस्तों ये है कि कुछ बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे पहले आपको चाहिए वाशिंग एरिया जहां पर आपने कारों की मोटरसाइकिलों की वैन्स की या अपना ये जो डाले वगैरह हैं पिकअप वगैरह हैं इनकी वाशिंग करनी है आपको वो चाहिए और उसके लिए आपको दो रैम्प्स चाहिए वो रैम्प्स जो है ना वो अच्छे होने चाहिए कंक्रीट के होने चाहिए दोस्तों दो रैम्प्स ऊपर शेड होना चाहिए ताकि जो है ना बंदा जो अंदर काम कर रहा है वो या गाड़ी जो है ना वो धूप से बची रह सके सेफ रह सके दोस्तों उसके बाद आपको चाहिए कार पार्किंग की जगह देखिए गाड़ियां आती हैं समटाइम दो से ज्यादा आ जाती हैं चार पांच छह तो आपके पास कम से कम दो गाड़ियां अगर रैम्प पे खड़ी है तो दो गाड़ियां खड़ी करने का एक छोटा सा पार्किंग होना चाहिए ताकि दो गाड़ियां वहां पर रुक सकें उसके बाद आपको एक ऑफिस चाहिए जहां पर आपने बैठना है बैठ के अपने काम की देखभाल करनी है डॉक्यूमेंटेशन करनी है हिसाब किताब करना है सारे सिस्टम को कंट्रोल करना है और तीसरा चाहिए आपको वेटिंग रूम जाहिर है जो बंदे आए हैं गाड़ी करवा रहे हैं उनके बैठने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए वो ये तो नहीं कि वो गाड़ियों के पास ही खड़े रहेंगे अमूमन होता यही है जो छोटे स्टेशन होते हैं वहां मालिक पास ही खड़े होते हैं बेचारे उनके बैठने की जगह नहीं होती वो मजबूरी होती है लेकिन आपने एक सेटअप लगाना है आपने काम करना है तो आपको एक वेटिंग एरिया बनाना पड़ेगा उसको डेकोरेट करना पड़ेगा सोफा वगैरह ये वो इसलिए चीजें जो है ना वो लगानी पड़ेगी फिर आपने स्टाफ जो रखा हुआ है जाहिर है उन्होंने अपने कपड़े छपड़े भी रखने हैं वहां पर लेटना भी है बैठना भी है खाना भी है तो उनके लिए एक कमरा होना चाहिए जिसको वर्कर रूम जो है ना वो कहेंगे वाशरूम आपके पास होने चाहिए कम अज कम दो तो एटलीस्ट होने चाहिए और एक कम अज कम नहाने वाला जो है ना वो सिस्टम होना चाहिए आपके पास समाइम ऐसा होता है कि आपके वर्कर्स ने नहाना होता है आपका खुद का दिल करता है नहाने को या कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है जो कहता है यार अच्छा यार फैसिलिटी मौजूद है मैं इतनी देर में नहा लेता हूँ जितनी देर में कार वाश होती है ये एक अच्छी लुक के लिए बेहतरीन होता है तो दोस्तों बिल्डिंग में आप चीजें जो है ना मैं काउंट आपको दोबारा बताता जाता हूँ और इसको टॉपिक को क्लोज करते हैं सबसे पहले कार वाशिंग एरिया नंबर टू कार की पार्किंग नंबर तीन ऑफिस नंबर चार वर्कर रूम नंबर पांच वेटिंग रूम वाशरूम बाथरूम चैप्टर क्लोज लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि ये जो बिल्डिंग वगैरह है ये जितनी चीजें हैं ये बनाने के लिए जो एस्टीमेट किया जाता है वो तकरीबन दस लाख रुपए है यानी दस लाख रुपए बिल्डिंग की कॉस्ट टॉपिक क्लोज आगे चलते हैं दोस्तों मशीनरी की तरफ इसमें कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल मशीनरी नहीं चाहिए होती है इसमें लेकिन जो भी मशीनरी चाहिए होती है वो अच्छी मशीनरी चाहिए होती है सबसे पहले आपको हाइड्रॉलिक सिस्टम चाहिए आपके पास दो रैंप है आपको दो हाइड्रॉलिक सिस्टम चाहिए जो गाड़ियों को ऊपर उठा सके और नीचे से जो है ना गाड़ियों को सर्वर सर वाश किया जा सके हाइड्रॉलिक जो सिस्टम है ये दो सिस्टम आपको दो से सवा दो लाख रुपए में मिलेंगे दोस्तों ये लाहौर से मिलते हैं कराची से मिलते हैं फैसलाबाद से मिलते हैं गुजरावाला से मिलते हैं रावलपिंडी से मिलते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में एक जगह का मुझे पता है कि कहां से मिलती है उनका एड्रेस डाल दूंगा अच्छा दोस्तों आपको ये हाइड्रॉलिक चाहिए हाइड्रॉलिक के साथ आपको कंप्रेसर चाहिए दो कंप्रेसर चाहिए कम से कम पचास पचास हजार रुपए के दो कंप्रेसर आएंगे फिर जो हाइड्रॉलिक सिस्टम को उठाने के लिए ऑयल होता है वो तकरीबन डेढ़ सौ लीटर एक के अंदर इस्तेमाल होता है एक जैक के अंदर हाइड्रॉलिक के अंदर तो दोस्तों वो तकरीबन पच्चीस पच्चीस हजार का आएगा पचास हजार रुपए के आपको ऑयल चाहिए आपको हॉल चाहिए पानी वाला अलग से चाहिए हवा वाला अलग से चाहिए ये तकरीबन पचहत्तर हजार रुपए के आएंगे तो दोस्तों इसके साथ आपको पंप चाहिए पानी वाला पंप जाहिर है आप, आपको काफी प्रेशर वाला पा, पानी चाहिए ये तो नहीं है कि गाड़ियां जो है ना वो किसी और यानी ठीक ठाक आपको पानी चाहिए तो दोस्तों वो जो पंप है वो तकरीबन तकरीबन जो है ना पच्चीस हजार रुपए का लगेगा क्योंकि वो हैवी कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा आपको ये घरों वाला पंप जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों समटाइम लाइट नहीं होती तो बिजली का इस्तेमाल तो जाहिर है इस काम में है ये आपको सारी चीजें जो है ना ऑपरेट बिजली पे हो रही तो आपको एक जनरेटर लेना पड़ेगा पचास से सत्तर हजार रुपए का जनरेटर आएगा दूसरा पाइप आएंगे पाइपों के साथ कुछ टूल्स आएंगे वैक्यूम क्लीनर आएंगे दो वैक्यूम क्लीनर भी चाहिए जाहिर है आपने गाड़ियों के अंदर से भी सफाई करनी है मट्टी को खेचना है सक्शन के लिए कारपेट वगैरह सीटों की सफाई जो है ना वो होगी तो पच्चीस पच्चीस हजार रुपए के अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं पचास हजार रुपए के वैक्यूम क्लीनर ये सारी चीजें टूल्स वगैरह कुल मिला के एक अंदाजा है देखें एक दरमिया सेटअप के लिए एक मेरा अंदाजा है छह से सात लाख रुपए के टूल्स आ जाएंगे तो इतने टूल्स जो है ना वो आपको चाहिए इसके बगैर आपका काम जो है ना वो चलेगा नहीं पानी वाली टैंकी वगैरह है बाकी जो है ना सारे छोटे मोटे औजार समाइम ऐसा होता है कोई छोटे जैक चाहिए गाड़ी को उठाना पड़ सकता है कोई गाड़ी वहां पे पंक्चर हो जाती है आपको फैसिलिटेट करना पड़ता है समटाइम ऐसा होता है कि कोई काबले वगैरह लूज हुए होते हैं कोई पेच लूज हुए होते हैं समटाइम बंपर शंपर लटक रहा होता है वो आपका अमला जो है ना वो एक दो तीन मिनट में फौरी तौर पर कस सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों
आप सीईओ हैं आपने जाहिर काम की देखभाल करनी है हिसाब किताब रखना है सारी चीजों को मैनेज करना है तो आपको कुल मिला के आपके छह वर्कर हैं अमूमन मैंने जो थोड़ा बहुत एस्टिमेट लिया है इधर उधर से कि ये जो कार वाशिंग वाले लड़के हैं इनको क्या दिया जाता है दस हजार रुपए तकरीबन एवरेज दिया जाता है कहीं पे चौदह हजार रुपए चल रहा है कहीं पे पंद्रह हजार चल रहा है कोई आठ हजार भी दे रहा है कोई सात हजार भी दे रहा है एक शिफ्ट में तो दोस्तों इसका ये है कि एवरेज अगर हम लगाते हैं दस हजार रुपया तो चार वर्कर हैं चालीस हजार रुपया महाना उनकी वो देना पड़ेगा एवरेज सुपरवाइजर को जो दिया जा रहा है कुछ लोग अठारह दे रहे हैं कुछ बीस दे रहे हैं कुछ पंद्रह दे रहे हैं कुछ बारह दे रहे हैं कुछ चौदह दे रहे हैं एवरेज हम पंद्रह हजार लगाते हैं पंद्रह हजार सैलरी उसकी चालीस और पंद्रह पचपन हजार हमने सैलरी की मद में देना आप खुद सीओ है जाहिर है आपने भी काम करना है अपने उसमें से सैलरी लेंगे आप भी ये तो नहीं कि सारा प्रॉफिट जो एज इट इज आप उठा लेंगे वो तो जाहिर है साल के या छह महीने के बाद आप क्लोजिंग करेंगे तो उसमें जितना प्रॉफिट आपको नजर आ रहा होगा वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं इसी काम को बड़ा कर सकते हैं वगैरह वगैरह सुहा तो आप अपनी सैलरी तीस हजार रुपया रख सकते हैं जिससे आप समझे कि आपका किचन चल सकता है तीस 25, 35, 40 ये आप बेहतर समझते हैं कि आपका जो किचन है वो कितने पैसों में चल सकता है कोशिश ये करनी चाहिए कि बिजनेस में से पैसा निकालना नहीं चाहिए बिजनेस के अंदर पैसा और डालना चाहिए तो दोस्तों आपकी कुल मिला के जो सैलरी बन रही है 40 जमा 15 जमा 30 पचासी हजार रुपये तकरीबन आपकी सैलरी पर मंथ बन रही है फिर आपका बिजली का बिल है बिजली के बिल को आपने देखना है बाकी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं कभी ऑयल खत्म हो गया कभी कुछ जैक्शे खराब हो गया कभी कुछ छोटा मोटा कोई बिजली का मसला मसाइल वगैरह वगैरह हो गया तो दोस्तों स्टाफ क्लोज आगे चलते हैं डेकोरेशन दोस्तों आपने अपना जो ऑफिस बनाना है अपना जो सेटअप बनाना वहां पे आपको कुछ फर्नीचर भी चाहिए ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर जाहिर है आपको एक अच्छी टेबल चाहिए एक अच्छी चेयर चाहिए कोई सामने रखने वाली चार तीन चार चेयर चाहिए लोग आते हैं मिलने के लिए बैठने के लिए डिस्कस करने के लिए बातचीत करने के लिए कोई मीटिंग आपने अपने स्टाफ की को बुला लिया समय ऐसा तो आपको फर्नीचर चाहिए आपके ऑफिस के लिए वर्कर जहां पे बैठते हैं खाना खाते हैं थोड़ी बहुत देर रेस्ट करते हैं तो दोस्तों वहां पे उनके लिए चारपाइया वगैरह चाहिए कोई मेज चाहिए स्टूल चाहिए एक वो चीजें आप देख लें बाकी वेटिंग रूम जो है उसको आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है खूबसूरत बनाना पड़ता है वहां पे सोफाज वगैरह आपको रखने पड़ते हैं उसके अलावा टीवी एलईडी कोई चीज ऐसी लगानी पड़ती है ताकि वेटिंग एरिया में लोग जो है ना बैठ के बोर ना हो वो देख सके टीवी देख रहे हैं खबरें शबरें सुन रहे हैं कोई भी सॉन्ग सुन रहा है कोई मूवी शूवी लगा के बंदा अपना टाइम पास कर लेता है तो दोस्तों ये वो चीजें हैं जो आपको डेकोरेशन की मद में आती है अगर आप इसको नॉर्मली हल्का सा सेटअप बनाते हैं ये फर्नीचर वगैरह डेकोरेशन वगैरह तो आपका एक लाख रुपया बनेगा लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कर लेते हैं तो दो लाख रुपया लगेगा लेकिन बल्ले बल्ले हो जाएगी काम की क्या बात है तो दोस्तों दो लाख रुपया आप रखें इस काम के लिए चैप्टर को क्लोज करते हैं दो लाख रुपया फर्नीचर की मद में अब आते हैं तेजी के साथ थोड़ा सा इसको वाइंड अप की तरफ आते हैं दोस्तों प्रॉफिट क्या है इसमें ए, आ, मैंने जो नॉर्मली रेट्स लिए हैं चार पांच छह जगहों से चूंकि मैं आता जाता रहता हूं गाड़ी वाश वगैरह भी करवानी होती है सर्विस वगैरह करवाता रहता हूं थोड़ा सा आइडिया है बिल वगैरह भी लेके आते हैं लोग ये, ये कार वाशिंग और सर्विस के पैसे इतने कार के जो सिंगल वाशिंग है जिसको ओनली वाशिंग कहते हैं कि सिर्फ मेरी कार ऊपर ऊपर से धो दें वो डेढ़ सौ रुपया से दो सौ रुपया चार्ज करते हैं अच्छे जो सेटअप है वो दो सौ रुपया कर लेते हैं जो नॉर्मल हैं हल्के छोटे सेटअप है वो डेढ़ सौ रुपया चार्ज कर लेते हैं फुल सर्विस जो है वो कुछ लोग तीन सौ रुपया कर रहे हैं कुछ साढ़े तीन कर रहे हैं कुछ चार सौ कर रहे हैं बाइक का पचास से लेकर सत्तर रुपया तक रेट है इसी तरह जो पिकअप है डाला है या हाइएस वगैरह है उनका चार सौ से लेकर पांच सौ तक ले रहे हैं चार्ज कर रहे हैं अमूमन एक आधा घंटा लग जाता है एक गाड़ी की सर्विस वाशिंग उसको साफ सुथराई करके खुश करने के अंदर तो दोस्तों थोड़ा सा एवरेज ये है कि जितने मैंने आपको रेट्स बताए हैं ये आठ रेट्स हैं इन सब को जमा करके तकसीम आठ कर दिया जाए तो निकलते हैं दो सौ तीन सौ चार सौ पांच सौ साठ सत्तर तकसीम आठ दो सौ अठावन रुपए तकरीबन बनते हैं तो दोस्तों दो सौ अठावन रुपए एवरेज बनता है आपका तो इसको आप ये देख लें कि एक घंटे के अंदर आपके पास दो रैंप है तो एक घंटे में दो गाड़ियां एक रैंप पे होती हैं चार गाड़ियां यानी एक घंटे के अंदर होती हैं आठ घंटे की शिफ्ट में बत्तीस गाड़ियां होती हैं आधा घंटा बत्तीस में से दो आप निकाल दें समाइम गाड़ी नहीं आती समाइम अमला मशरूफ होता है समाइम थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है तीस भी निकाल ना करें आप पच्चीस कर लें बत्तीस में से सात गाड़ियां आप ऊपर वाली उड़ा दें कोई टाइम मैनेजमेंट इशू कोई लाइट का इशू कोई जनरेटर का इशू कोई डीजल का इशू कोई समाइम चलो जी थोड़ा देर हो गई गाड़ी धोते हुए वाश करते हुए पच्चीस गाड़ियां एक शिफ्ट में और पच्चीस एक शिफ्ट में पचास गाड़ियां पचास को जरा दो सौ अठावन से जरा दे लें बारह हजार नौ सौ रुपया गालबन बनेगा बारह हजार नौ सौ रुपया ये बन गया आपकी एक दिन की कमाई जरा आप कर लें इसको तीस से ये तीन
ये 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 तकरीबन छियालीस लाख रुपया दोस्तों छियालीस लाख रुपया तकरीबन एक साल की आपकी इनकम बनती है छियालीस लाख में से आप जो है इसको कर दें साठ परसेंट जो है वो एक्सपेंसेस की मद में निकाल दें कि ये सैलरियां हैं ये बिजली का बिल है ये डीजल का बिल है ये मेंटेनेंस बिल है ये खाने का बिल है ये फला बिल है ये फला फला सब कुल मिला के साठ आप निकाल दें पीछे बच गए चालीस 40 परसेंट आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करें कि आपको एक महीने में कितना पैसा बचता है तो ये बनेगा दोस्तों तकरीबन एक लाख बावन हजार समथिंग बनेगा तो एक लाख बावन हजार रुपया आपका जो है ना ये प्रॉफिट है लेकिन कितने पे यानी इन्वेस्टमेंट कितनी है और प्रॉफिट कितना है इन्वेस्टमेंट आपकी है दस लाख रुपया लैंड की दस लाख रुपया मशीनरी की सॉरी दस लाख रुपया बिल्डिंग की दस लाख रुपया लैंड की सात लाख रुपया मशीनरी की और दो लाख रुपया डेकोरेशन की उनतीस लाख रुपया बनता है इसमें से अगर आप कहते हैं कि नहीं कि मैं अपनी जो है ना जमीन अपनी नहीं लेना चाहता ओके उड़ा दें पीछे बचा 19 लाख रुपया किराए की जगह पे आप 19 लाख रुपया जो है ना उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट है 19 लाख रुपया पे आप कितना कमा रहे हैं एक लाख बावन हजार रुपया महीना कमा रहे हैं दोस्तों इसको आप जरा दे लें कि कितने अरसे में आपकी पैसे जो है ना वो वापस आ जाएंगे ये मैंने आपको बताया एक अच्छे सेटअप का यानी एवरेज सेटअप ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है लेकिन हैंडसम यानी एक कार वाशिंग सिस्टम आपका बन सकता है लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते कि मैं जी दो रैम्प का नहीं बनाता मैं एक रैम्प का बनाऊंगा तो दोस्तों उसमें आपकी कॉस्ट और कम हो जाएगी तकरीबन बारह तेरह लाख रुपए में आपका सिस्टम बन जाएगा आप थोड़ी सी बिल्डिंग शार्ट कर देते हैं नहीं कि मैंने अपने जो स्टाफ है उसको यहां नहीं ठहराना बिल्डिंग वो निकाल दें वाशरूम एक कर दें बाथरूम वहां पे ना बनाए कार पार्किंग एरिया आप ना बनाए एक ऑफिस बना लें एक वेटिंग रूम बना लें तो आपका ये खर्चा और कम हो जाएगा ये सात आठ लाख रुपए भी आ जाएगा तो दोस्तों अगर आप सारी बिल्डिंग ही हटाना चाहते हैं कोई जगह किराए पे लेके वहां सिर्फ रैप लगा के काम करना चाहते हैं दोस्तों लाख रुपए में भी काम शुरू हो जाएगा इससे अच्छा करना चाहते हैं इससे बेहतर करना चाहते हैं तो दोस्तों फिर इन्वेस्टमेंट और बढ़ती जाएगी और ये है कि कारोबार भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा दोस्तों ये एक छोटा सा बिजनेस था आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था अगर आप लोगों को ये बिजनेस आइडिया मेरा अच्छा लगे पसंद आए तो दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो आपके किसी काम ना आ सके या ये इन्फॉर्मेशन या ये बिजनेस जो है वो आप ना करना चाहते हो आपकी सोच इस बिजनेस के बारे में ना हो आप इस बिजनेस पे मुतमिन ना हो लेकिन हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो किसी ऐसे बंदे तक पहुंच जाए जो ये बिजनेस करना चाहता है और उसको इस आइडिया की तलाश है तो दोस्तों इस नए काम में हम दोनों हिस्सेदार बन जाएंगे दो में याद रखिए शाहिद हुसैन जोया अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद